Здравствуйте! 1 апреля на календаре. Сегодня надо много шутить, веселиться, громко смеяться. Новый день вместе с вами встречаем мы, Елена Юрьева. И Сергей Николаев. В ближайшие полчаса о главных событиях региона. Итак, не пропустите этим утром. Если очень захотеть, можно в космос полететь. Эту фразу Дмитрий Чистяков воспринял буквально, и сейчас наш земляк собирается покорить Вселенную. Оказывается, у нас в области тоже готовят в космонавты. Есть барокамеры, и мы не шутим. Театр, где надо только слушать. Необычный проект предстоит в Архангельске. Аудиоспектакль «Тысяча лет вместе». Что нашептывают голоса из наушников, и почему после спектакля люди выходят с мурашками по коже. Кто пропустил, тот не опоздал. Теперь доброе утро. По море можно смотреть и на канале «Россия-1» сразу после 9 часовых новостей. Но в начале вести слово информационной редакции. Что нового в регионе, узнаем за чашечкой чая с натуральным мармеладом на агар-агаре от Архангельс Хлеба. Ограничительные меры из-за коронавируса продлены в Поморье еще на месяц. По результатам заседания оперативного штаба режим повышенной готовности решено продлить до 30 апреля. Существующие сейчас ограничения будут действовать в сфере отдыха и развлечений. Послабление касается лишь отдыха подростков в оздоровительных лагерях. В Приморском районном суде сегодня избрали меру пресечения Ивану Агафонову. По версии следствия, он поджег избу с рыбаками под Пертаминском. Один из них погиб, трое с ожогами были госпитализированы в больницу бортом санавиации. В ходе допроса Агафонов свою вину признал и раскаялся в содеянном. Он пояснил следствию. В нетрезвом состоянии у него произошел конфликт с рыбаками, которые его избили. При помощи тряпок и бензина подозреваемый поджег рыбацкий дом, предварительно подперев входную дверь и скрылся с места преступления. Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области увеличило вознаграждение за добычу волка. Поводом стали регулярные обращения граждан и изменения в областной закон об охоте. Новые правила вступили в силу с марта этого года. Но стоит отметить, что акты на добытых волков, составленные начиная с сентября 2020 года, будут оплачены по повышенной ставке. В настоящее время за самца волка Предусмотрено вознаграждение в размере 12 тысяч рублей, за самку волка вознаграждение в размере 15 тысяч рублей. Поскольку даже специалисты с трудом могут отличить по шкуре самку от самца, теперь придется сдавать ее целой тушей. Обязательно является фотофиксация, чтобы исключить возможность сдачи шкуры волка, добытого в другом регионе. Измененный состав комиссии. Теперь она состоит из специалистов-охотоведов. За сезон 2020-2021 годов на территории области было добыто порядка 400 волков. В России сегодня вступили в силу новые правила сдачи практического экзамена по вождению. Так называемая площадка отменяется. Теперь будущим водителям предстоит сдавать только город, но с дополнительными элементами. Например, упражнение параллельной парковки нужно будет выполнить не на автодроме, а на улице. Автошколам придется менять систему обучения. В котласе от рук вандалов вновь пострадали металлические коты. Небольшие фигуры хвостатых установлены по всему городу и часто становятся жертвами хулиганов. Так у кота народного мастера оторвали прялку, причем она была крепко приварена к лавочке, на которой сидит кот. Чтобы вырвать ее, вероятно, потребовалось немало сил. Прялку хулиганы просто бросили рядом. Это уже четвертое повреждение, которое мы восстанавливаем за свой счет. По каждому случаю вандализма относительно арт-объектов котов будет написано заявление в полицию. У котов уже отрывали усы и брови, вырывали лапы, котлаша не расстроены. Ведь эти фигуры не просто украшение города, а часть туристического маршрута. Скульптуры оснащены QR-кодами и аудиогидами. Стоимость каждого арт-объекта – 50 тысяч рублей. Нашему земляку Дмитрию Чистякову не дает покоя слава Ивана Вагнера, который недавно вернулся из космоса. К своей мечте космонавт шел много лет. Он, кстати, тоже родился в Архангельской области. Дмитрий считает, чем он хуже. Как говорится, если очень захотеть, можно в космос полететь. Дмитрий Чистяков – личность известная. В прошлом руководитель пресс-службы МЧС в школах ведет уроки безопасности. И вот теперь ему предстоит самому учиться. А подготовки в космонавты – наш репортаж. 120 на 80. Хоть в космос. 
И ведь правда возможно, скоро в космос давление, температура, сила мышц – это уже привычный для него медосмотр. По всем показателям у вас очень хорошие результаты, и ваш, ваши регенеративные процессы очень высоки. Голову вниз, глаза закрыли. И полетели. Вместо ракеты пока кресло барани. На нем проверяют вестибулярный аппарат. У претендента на полет в космос Дмитрия Чистякова координации отменная, нарушений нет. Дмитрий служил в МЧС и подготовлен ко многим непредвиденным ситуациям. Вдохнуть и не дышать. Космонавт должен быть здоровым, а еще быстрым, ловким, выносливым. Здоровье в порядке, как говорится, спасибо зарядки, то есть надо заниматься спортом, конечно, и тогда все будет хорошо. То есть показалось, что здоровье на уровне. Путь в небо через прыжок с парашютом. Это макет учебного D6 серия 4. У Дмитрия это первая тренировка. Впереди прыжки с высоты 800 метров с самолета Ан-2. Самое главное, говорит инструктор, научиться правильно приземляться. Мышки до касания земли держать вместе. Вместе. Вот потому что получается она другую ногу, ногу страхует угу. и приземление будет безопасно. Покорить космические просторы – мечта детства, и она может стать реальностью. Дмитрия из более чем тысячи человек отобрали в новый, только формирующийся отряд космонавтов. Это новая космическая программа России. Она должна доказать, в космос могут летать обычные люди. Дмитрий, три вещи, которые возьмете с собой в космос? Если можно будет. Ой, если можно будет, я, наверное, возьму Томми Крэя Брэдбери. Значит, обязательно, чтобы при, привезти его потом с собой из космоса. Обязательно возьму с собой, наверное, пачку хорошего чаю. И, наверное, какую-нибудь вкусность с архангельской земли. Какую-нибудь козулю или мармелад или что-нибудь вот такое наше, северное, архангельское. Ну и, конечно, конечно, фотоаппарат возьму. Это все непременно. Это уже четвертая вещь. Ну, без нее, ну, никак. С неба возвращаемся на землю, точнее, под воду. Одеваемся в костюм водолаза и отправляемся в единственный в регионе барокомплекс. Здесь тренируются водолазы, а еще могут аквалангисты, летчики и космонавты. Раз, 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 говорю, говорю. Как готовность? Погружаемся. Детки, готов. Сейчас мы попробуем опустить на глубину до 40 метров нашего будущего космонавта. Так организм привыкает к перепадам давления. Ну как ощущения? Ну что, ощущения необычные, но ничего такого экстраординарного нет. То есть все хорошо. Нет, на самом деле там болит, ты так же сказали, у тебя говорят регенеративные способности хорошие, то есть живучий как таракан. Дмитрий готовится к полету уже полгода, похудел, каждый день занимается спортом, но только накануне стало известно, он точно зачислен в отряд. Со дня на день должно прийти приглашение в звездный городок и впереди подготовка вселенского масштаба. Ну, поехали! И сейчас сенсация. Встречаем в студии Дмитрия Чистякова, кандидата в отряд космонавтов. Дмитрий, доброе утро. Поздравляем вас с тем, что вас отобрали в отряд космонавтов. Доброе утро. Я, конечно, вообще, честно говоря, не ожидал, что выбор пойдет на мою персону. Но для меня, конечно, это огромная честь представлять не только Архангельскую область, не только наш город Архангельск, но и, собственно говоря, Россию на Международной космической станции. Ну, после Ивана Вагнера вы, возможно, станете вторым представителем от Архангельской области, кто побывает на МКС. Да я уже стану, потому что действительно да? мы с Иваном, да, мы, мы с Иваном, конечно, мы созванивались. Соз... Все. Вот, он да, давал да, вам да, да. советы. Да. Ну, вообще, то Тут, конечно, это очень закрытая тема. То есть не все я могу сейчас, поверьте, рассказывать в эфир, потому что все-таки космическая программа, она находится на особом контроле. Вы знаете сами, что это все-таки престиж государства, и бывают разные эксцессы, поэтому выдавать какие-либо тайны нельзя. На самом деле я не открою такого большого секрета, да, что надо держать здоровый образ жизни, да, чтобы лететь в космос. То есть я сейчас хожу, занимаюсь спортом, то есть хожу в бассейн, то есть, ну, в общем, занимаюсь своим здоровьем. То есть это было самое главное, что Иван, в общем-то, посоветовал делать. Дмитрий, многие мальчишки мечтают стать космонавтами. А вы о чем мечтали в детстве? Я мечтал стать хирургом. У меня вообще была такая мечта, да, э, то есть у меня был в детстве такой случай, когда я получил травму, причем лица. То есть у меня, я домой приехал на маленьком велосипедике, такой был бабочка велосипедики, и у меня капала э, кровь из, из щеки. И, значит, мама сразу же меня повезла в травму, и там хирург, он мне это все зашил. И он меня так похвалил, я подумал, как какой человек, какой человечище матерый. Я тоже стану хирургом. И, в общем, я очень хотел быть медиком. Потом у меня э, 
э, я хотел стать капитаном дальнего плавания, но ну, а потом а я стал понял... специалистом по выживанию. В общем-то, да, и поэтому я думаю, что в космосе это тоже очень важно. Ведь вы наверняка помните такую ситуацию, когда на Международной космической станции там в одном из отсеков там просверлили дырочку, да, то есть помните такая ситуация? Мы не участвовали в этом. Не участвовали в этом, я понимаю. Но это ведь ситуация была, она прогремевшая была, это был скандал международный, то есть в одном из отсеков там, ну, это тоже уже не тайно, там, значит, стал плохо работать, извините. Понятно. И космонавты хотели сходить есть, в детали, наш отсек, видимо, в, Вагнер в российский вам отсек. В российский отсек, а это запрещено всеми нормативами, что в отсеке там брожения запрещены. И, Каждой значит, по, а поскольку, поскольку там содержимое вот этого, так сказать, биотуалета, оно стало идти наружу, и поэтому, чтобы быстрее вернуться на Землю, просто-напросто додумались просверлить дырочку и свалить это все, значит, на, на российский экипаж. Но я думаю, что теперь, ну, я просто все это почитал, все это знаю, там, да, где Дмитрий, ждать ну, подставу. Вы сказали о том, что будут иностранцы вместе с вами в экипаже, ну понятно, что это международная космическая станция. А как у вас с языками? Вы на, на каких языках разговариваете, помимо русского? Ну, естественно, это знание английского языка. Это Я сейчас изучаю хинди. В общем-то, будет еще африканец, поэтому еще в планах, конечно, что-то на суахиле уметь разговаривать. Ну, самое главное, что английский вы знаете в совершенстве. Ну, вообще, конечно, язык международного общения, его надо знать всем людям, поэтому, я думаю, проблем особых не возникнет в общении. Ну, тем более, вы знаете, вообще, общение между людьми, даже когда они не знают языка, оно возможно. Ну, вы же знаете фильм «Особенности национальной рыбалки», да, там, когда русский с финном там друг друга понимали. То есть, на самом Но, деле... я думаю, что вам просто не, не дадут взять с собой на МКС то, что помогает в этом общении. Это запрещено. Да, я понимаю, но можно ведь и без этого. Можно вот у нас вот есть замечательный чаек, да. Я, кстати, уже подумал, мне сказали, что ты можешь взять с собой вот чего-то, да, там, но в пределах там, определенного, определенного веса. Я подумал, что, конечно, я ну, возьму чай, чтобы заваривать, да, и, наверное, возьму что-нибудь у нас с севера, чтобы там с орбиты всплакнуть и скушать какую-нибудь вкусную мармеладку там, или козулю северную, то есть показать ее в космосе, сфотографировать. Да. Вот такие мелочи. В отличие от вас, Вагнер мелочи. брал фотоаппарат, чтобы фотографировать э, северное сияние и Архангельскую область. Да я тоже возьму фотоаппарат, что вы думаете? А я... что будете фотографировать? Фотографировать родной я обязательно, обязательно сфотографирую родной Архангельск. И э, я бы сфотографировал, например, конечно, наши лесоразработки, потому что вообще... Второй лесозавод? Э, второй лесозавод. Ну как, как не сфотографировать родное гнездо, да? То есть, ну, все это сделаем. Посмотрим на нашу область с высоты орбиты. Какие испытания пришлось пройти во время отбора? Ну, во время отбора, конечно, э, то есть это был не секрет, что тебе придется, ну, примерно как в МЧС бегать, но несколько, несколько посложнее. Надо сказать, что когда я, э, в общем-то, служил, то у меня с физухой да, было все хорошо. То есть с физподготовкой особых проблем там нареканий не было. У меня даже был значок «мастер». А мастера только тогда, когда ты физические нормативы все сдашь на отлично. Но так же, как, знаете, э, сейчас... Совершенно не обязательно быть там, слишком сильным там, да, для того, чтобы ну, в невесомости это вообще, не это, это вообще не имеет значения. То есть гораздо большее значение имеет на самом деле, влезешь ли ты в скафандр. Дмитрий, 12 апреля этого года будет 60 лет с момента запуска человека в космос. Юрий Гагарин ровно 60 лет назад отправился в первый полет космический. Как будете отмечать эту дату? 60 лет — это святое вообще отметить и поздравить весь мир. То есть мы об этом сейчас э, с Иваном, в общем-то, мы говорим, но я думаю, это должно стать определенным сюрпризом, потому что для нашей страны, то, что для нашей страны является очень юбилейно, круглой датой, то во всем остальном мире оно просто э, стараются, чтобы это было не замечено, потому что это все-таки был, было достижение, это был рывок нашей страны. И э, напомнить об этом всему миру нужно очень красиво, изящно, в меру тонко, но чтобы все поняли, что все-таки нас со счетов списывать с космических да. нельзя. Ну а что можете пожелать молодым людям, которые так же, как и вы, мечтают о звездах? Я посоветую 
Во-первых, читать Рэя Брэдбери, потому что, вот знаете, это один из моих любимых писателей, у него есть марсианские хроники, да, у него есть замечательный цикл. Ведь человек, который на самом деле не сидел даже за рулем автомобиля, он боялся водить автомобиль, он писал о таких вещах, которые потом за ним стали там, Кларк, другие мастера фантастики пахать вот это звездное поле. Но, наверное, все-таки самым мощным был Рэй Брэдбери, и он всегда вот эту мечту не отпускал. И вот живите с мечтой, потому что мечта, она человека, она его делает благороднее, и она помогает ему достичь в этой жизни то, что он порой даже не думает, что с ним это случится. Я же не думал, что со мной это случится, но на самом-то деле. Поэтому обязательно читайте хорошие книги, обязательно занимайтесь спортом, следите за своим здоровьем, ведите здоровый образ жизни, старайтесь быть коммуникабельными, старайтесь быть добрыми. Дмитрий, спасибо. Мы вам желаем фантастического приключения, но в рамках достижения современной науки. И возвращайтесь. Большое спасибо. Конечно, вернусь. Куда я денусь-то? А мы будем ждать. В Архангельске можно посетить театр без единого актера. Это совместный проект трех городов – Архангельска, Екатеринбурга и Красноярска. И как утверждают первые зрители, после спектакля по телу бегут мурашки, а мозг кипит от размышлений. «Тысяча лет вместе» – это аудиоспектакль. Все, что нужно от посетителей – это выбрать удобное место. Надеть наушники, их выдают на входе, и четко следовать инструкции. О чем вещают таинственные голоса и почему слушателям хочется вернуться в театр, расскажут куратор проекта Валентина Ануфриева и режиссер Дмитрий Зимин. Дмитрий, Валентина, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Завтра в гостиных дворах начнется аудиоспектакль «Тысяча Лет вместе – это проект, который берет за основу научные знания, гипотезы и переводит их в формат выступлений и перформансов. Это я сейчас читаю из вашего пресс-релиза, да? Э, ничего не понятно в данном случае, э, что имеется в виду. А можете вот просто объяснить, э, что вы там собираетесь завтра делать? А, сам спектакль э, очень... Простая конструкция, там нет актеров, у нас есть только стенка э, с ячейками, где есть гнезда, куда можно воткнуть э, кабели от наушников, которые выдаются до, до спектакля. И в течение 50, 57 минут и 26 секунд э, зритель может э, послушать четыре с половиной истории из представленных. Из 30, да? Ну, из 30, там ячеек больше, но именно заряженных историй сейчас в Архангельске мы представляем 32. В спектакле вы затрагиваете достаточно табуированную в обществе тему, тему смерти. Почему именно к ней обратились? А, тема этого спектакля это возникла отчасти из темы пятой Уральской индустриальной бинали, которая была, в общем, обозначена бессмертием. И у нас разные художественные направления рассматривали бессмертие с разных сторон. То есть как мы оставляем себя в памяти человечества, технологическое бессмертие, как технологии помогают продлевать нам жизнь. А мы как раз-таки в нашем проекте хотели поговорить про другое, про то, что рядом с нами, и про то, что никто особо не говорит. Чтобы не думать постоянно про бессмертие, нужно еще подумать о том, что у нас... В общем-то, всех ждет, так или иначе. И, как оказалось, мы думали, что это табуированная тема. Но людям оказалось проще про это говорить, чем мы думали. В вашем спектакле участвуют жители трех городов – Красноярск, Екатеринбург и Архангельск. Мы разные на самом деле? На самом деле разные, но в то же время и во всем есть объединяющая тема, самая главная тема смерти. Вообще, почему я тоже взял... Да, в этой теме все люди одинаковые. И да? это неиссякаемая, мне кажется, тема, которая объединяет многие драматургические произведения, и художественные фильмы. И вообще, пока мы есть, наверное, эта тема будет одна из самых важных. Поэтому, с одной стороны, каким-то образом отличаются... Ну, на самом деле, я бы сказал, что не особо. Поэтому у нас есть такой накопительный процесс, когда мы начи начали с Екатеринбурга и каждый раз добавляем в эту стенку новые истории. Архангельск, потом добавим Красноярск. Ну, постоянно дополняющийся спектакль. То есть мы начали там с 10-12 интервью, а сейчас уже больше 30 у нас ячеек занятых. Ну, ячеек всего 30. Не, ячеек больше, а есть пустые. Я говорю, что это как инсталляция э, самостоятельная. То есть вот эта стена длинная с множеством вот этих вот ячеек. Их около 56. Вот сколько человек могут... 12 человек, спектакль? больше 12 человек, чтобы комфортно было. Во-первых, опять же, э, мы живем в такое время, что 
в такое время живем, и все понимают. И в то же время комфортно, мы как-то вывели такую, такую цифру, что комфортно прослушивать, чтобы ну, никто не отвлекал одновременно. Это вот от 10 до 12 человек. Поэтому ваш спектакль будет длиться не один день, а несколько, да? Да, и по несколько раз в день. Ну да, и после завершения фестиваля этот спектакль останется в репертуаре Архангельского молодежного театра именно по новому, поэтому будет довольно много времени у всех желающих, кто хочет послушать все истории. Плюс в течение сезона будут добавляться истории, потому что очень много материала, и мы э, за это время именно Архангельских 6 или 7 историй э, привезли, дополнили, и э, работа продолжается, и будет расшифровываться новые истории, записываться и высылаться уже э, дистанционно, и стенка будет пополняться с новыми историями и референсами. Вот сегодня есть такое модное понятие – иммерсивный театр. Да? Это театр вовлечения зрителей в сам процесс. Вот у вас что-то похожее? И если нет, то все-таки в каком жанре вы работаете? Я бы не сказал, что иммерсивный, ну, иммерсивность присутствует как, как элемент иммерсивности, потому что бок о бок с постоянным человеком ты слышишь какие-то личные истории. Вовлечение, конечно, есть ну, эмоционально, но не было такой задачи иммерсивности. Была задача более такая социопатическая, от как-то отключиться от всего, сосредоточиться на своем диалоге с этой темой. И в помощь вот эти как бы, истории идут. То есть с кем-то ты можешь спорить, кто-то тебя может раздражать, там есть какие-то комические стендап-записи комиков о, о смерти. Многих это раздражало, кто-то снимал наушники, и это и есть диалог, диалог о смерти. Кого-то наоборот, какие-то вещи очень сильно будоражат эмоционально, кто-то там плачет. Ну, опять же, у каждого, повторюсь, каждый свой путь. Вот, поэтому самой иммерсивности не было, было больше сосредоточения, задача сосредоточиться, поэтому э, все в наушниках. То есть... то есть вы вообще вне жанра обычного театрального, да, в данном случае? Ну, это можно сказать экспериментальный междисциплинарный жанр. Это довольно общо, но довольно точно определяет, что это и инсталляция, и это и театр инструкции, как это мы изначально называли. И театр электроники, потому что да. это была <связано> создана уникальная, изобретена уникальная как это сказать, система. система, которую мы сами разработали, аналоговая, которую мы сами э, паяем. Вот. А мне напоминает еще это, этот спектакль социологическое какое-то исследование. Это есть, прежде, ну, это, это, это результат социологического исследования. Да, это, но это не совсем результат социологического исследования, в этом есть у нас потенциал, и мы, конечно же, будем думать дальше в эту сторону, потому что мы уже за три города набрали достаточное количество материала, которое можно обработать, проанализировать, чтобы можно было ездить на конференции, представлять результаты. Вот я так понимаю, что для чего это вам, нам теперь понятно, а для чего зрителю приходить на этот спектакль, что он должен понять, по вашему мнению, и что должен вынести с него? Мне кажется, что тут нельзя однозначно ответить. И еще, ответить. должен ли быть он подготовлен? Обычно мы, конечно, стараемся предупреждать, если человек покупает билет, что там, возможно, сенситивная тема, которая может вызвать определенный знаю, триггер, можно так сказать, психологический и ввести в некомфортное состояние. Но, опять же, вот как сказал Дима, это диалог зрителя, слушателя, получается, с этой историей. И человек, он сам про себя понимает границы свои, что он готов услышать, что, какие у него ассоциации возникают, что он не готов услышать. И он больше уже понимает сам про себя. То есть это определенный процесс рефлексии, который запускается во время диалога с этими историями. Кому-то хочется потом позвонить своим родителям. Кому-то хочется просто подумать больше о своей жизни и сделать какие-то определенные выводы. Кто-то больше понимает и про смерть в том числе. Это... Но люди выходят из спектакля с оптимизмом или все-таки да, погружаются абсолютно разные... грусть и пессимизм? Абсолютно разные реакции, вплоть до того, что бабушка приходила и, видимо... Плакала? Нет, она пришла и, видимо, она ну, не прочла описание. И она одну послушала историю, тут же перегнулась в другую, потом сказала, да, не все про смерть и ушла. Но такие бывают, бывают, кто-то плачет, у кого-то даже была один раз паническая атака. Это зависит от человеческого восприятия. Тут как бы всем не угодишь. Спасибо большое. Я думаю, что сегодняшний разговор наш с вами был полезный, особенно для тех людей, которые придут к вам на спектакль. Хотя бы как-то они будут готовы к тому, что они там увидят и услышат. Спасибо вам и благодарных вам слушателей. Спасибо, Спасибо. Ждем на спектакль. 
Ну а на этом мы с вами прощаемся. До завтра. Увидимся в это же время на канале Россия 24. Если что-то пропустили, есть возможность пересмотреть нашу программу на канале Россия 1. Она стартует ровно через час. Для вас работали Сергей Николаев и Елена Юрьева. До встречи. В сегодня облачная погода. В большинстве районов пройдут осадки в виде мокрого снега, днем местами с дождем. Ветер западной четверти умеренный, местами порывистый. Температура воздуха плюс 1, плюс 6. На Ринмаре облачно с прояснениями минус 1, плюс 2. В Архангельске облачная погода, осадки, снег, днем с дождем, ветер западной четверти умеренный, температура воздуха плюс 1, плюс 4. Атмосферное давление будет падать, тип погоды второй благоприятный. Я вижу знаки. Они повсюду. Это знак. Путь свой найдешь или все потеряешь. И это знак. Мудрость озарит тебя или отвернется навсегда. Это знак. Не больше 60. Однозначно. У дорожных знаков нет двойных смыслов. Даже небольшое превышение ставит безопасность под угрозу. Похоже, сейчас будет контратака. Он набирает обороты, врывается вперед. Опасный момент! Выход один на один и... Чуть не попадает прямо в девятку, а? Помните, обгон — это не игра. Чтобы дорога была длиною в жизнь, не спешите обгонять.